はい、えー、皆さんこんにちは、拓也でございます。いかがお過ごしでしょうか、えー、今回の動画なんですけれども、この10月の特別企画、えー、こちらをお届けしていきたいと思います。でね、まあ、去年のですね、10月というとですね、ニューヨークジャパンフェスのラーメンコンテスト、ここでね、ヘイタクちゃんの鬼そば不二家が2連覇したということで、はい、えー、私もですね、フルドキュメンタリーを作ってお届けしたわけなんですが、今年もですね、そのシーズンがやってきたわけでございます。でね、まあ、今年はですね、3連覇を目指すということとなんですけれども今回の動画はいえなんとですね私がですね鬼そば不二家に参加してはい一緒に3連覇を目指そうというところでねはいえ私がメインになってはい<笑>今回の動画私がメインですはい<笑>まあそういったところでねあのねまあ、一緒にですねラーメンを作ってでそれでね3連覇を目指していこうというですねえそういったですね壮大なプロジェクトをお届けしたいと思いますでねまあ、今ですね私ね JFK 空港のそのね、近くの駐車場にいるんですけどももうそろそろですね、はい、えヘイタクちゃんが出てくるということなので、まあ、早速ですねターミナルの方に移動してですね、はいえーまあ、このヘイタクちゃんそちらをですねお迎えしたいと思いますそれでは皆さん早速なんですけどもターミナルの方に移動していきましょうとりあえずついてきたけれどもヘイタクちゃんいるかないるどっかにいますかね<笑>ああ出てきたかもいたいたいたいた,いた<笑>全然ついてから。<笑>あの到着しましたってツイートしてないから<笑>、はい、ちょっとこのニューヨークのこのこれを下町感<笑>下町感をもうツイートしてこれで到着しましたってツイートしておきます<笑>そ,うそうですね、はい、多分みんな結構心配してるかもしれないいや平卓ちゃんどうなったんだみたいないやーとりあえず日本食スープ終わりましたねありがとうございましたいやーよかったよかった、はい、とりあえずえ、はい、今回味噌どれぐらい買ったんですかえー、っと一応ざっと10キロぐらいですざっと10キロ、はい、<笑>かなり値段いきましたよね、はい、そうですね<笑>日本円で1万2000円ぐらいになったんです1万1000円ぐらいじゃないですか1万1000円ぐらいあの醤油とか、えー、見ちゃうとなんかお酢とかも買いたくなってあの醤油が甘口醤油があったから<笑>ああそうなんですねちょっとなんか、えー、あのジャパンフェス通してだと甘口醤油って、えーなんか買えないんですよでもそれあると甘口醤油あんだと思ってテンション上がって、はい、あの1ドル高いけど甘口醤油2本買っちゃいました、ねはい、できれば甘口醤油で、えー、チャーシューはチャーシューは甘口醤油で煮た方が美味しいんですよ、えー、実はああなるほど、はいえー、これがやっぱ鬼そば富士屋のやっぱあのスペシャルで<笑>そうですねあのやっぱアグー豚のチャーシューとかはもう絶対に甘口醤油で。あれしてますあーそうなんですね、まあ、やっぱ九州方面の豚とかは、はい、ああのやっぱ九州方面の醤油の味付けのやつで、えー、あーなるほど、えー、炊いたりとかして、えー、ちょっと料理を楽しんでますよ、ね、ああそうですねいいですね、うん、じゃあ明日の仕込み超いい感じでうわーってできそうななんかそんな感じじゃないですかそうですね、はい、いやーでもね3回目あもうニューヨーヨクそのものはもう4回目ですもんね4回目ですよ、えー、4回目で一番最初になんか行く時に、えー、そのジャパンフェスって調べたら、はい、もうデータがなくて、えー、どうやってやっぱりジャパンフェスで物売っていくとか、はい、なんかあんのかなと思ったら拓也さんの YouTube に引っかかって、はいはいあ,えー、あなるほどと思って、えー、こういう方があいいるんだと思って、えー、あなるほどこれあ,あったら絶対声かけるぞと思ってあそうです、ね、YouTube 見て、えー、そうですそうですそ,うですそれで来てすぐ声かけましたもんね僕そうですあーラーメン YouTuber とかつって言って、はいはいはい、今でも僕ちゃんと記憶に残ってますよあれなんかすごい衝撃的な出会いでしたね僕にとっては、えー、なるほどね
やそれがねまさか3回目のジャパンフェスで、えー、一緒にラーメン作れるとは僕はちょっとかなり光栄なんですけどあ本当っすかめちゃくちゃ光栄ですよ、えー、今回一緒にラーメン作れるあーすいません本当にあに手伝わせてくださいっていう感じのイメージでしたからね、えー、僕嬉しい嬉しいやー<笑>はい、えー、とりあえずですね、はい、これ、ヘイタクちゃんとのですね、まあ、用事、え、これですね、初日分は終わりました。でね、まあ、とりあえずですね、まあ、迎えに行ってね、まあ、車の中でいろいろ喋りながらですね、まあね、日本食スーパーマーケットに、まあ、こうね、味噌を買いに行ったりですとか、まあ、あとはですね、コストコにですね、スパイスを買いに行ったりとかね、まあ、このあたりっていうのはですね、まあね、去年やったことと全く同じなんですけども、まあ、こうやってですね、まあね、いざね、まあ、いろいろついて回ってみると、なんかね、やっぱね、結構ね、面白かったりします。はい。<笑><笑>なんかさこうね求めていたスパイスがないとかってなってでねまあ他のコストコに探しに行ったりとかねえまあそんなこともあったりしたわけなんですけどもまあ結構ねまあいろいろ動きながらですねすっごいね面白い話とかをですね車の中でいっぱいしましたでねこれねやっぱちょっと動画で言えないこととかももちろんあったのではい<笑>まあまあまあ本当にですねあの、いろいろなね、話をさせていただきました。まあ、ここからなんですけども、皆さんお気づきだと思うんですが、一人いないんですよ、今。はい。<笑>そう、あの、コータさんが、まだね、このニューヨークに到着してないんですよね。でね、今なんですけども、はい、夜中のですね、11時10分を回ったところになります。で、ちょうどですね、はい、このね、全日空の深夜便で、このニューヨークに到着したので、まあ、なので、これからですね、はい、コータさんを迎えに行ってでねまあいろいろとですねまあちょっとね車の中でねいろんな話をしたいなっていうふうに思いますはいえー、というわけでねまあ、再びですね JFK 空港に向かってでねえコータさんえこれをですねまあ、ピックアップしに行きたいなっていうふうに思いますそれでは本日2回目の JFK 空港行きましょうちょっとオフのオフのポジティブコーター見られる。オフのポジティブコーター。Finally, I got here. Thanks for my best friend in New York, Takuya さん。Yeah. Again. 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 Takuya again. よかったよかった。無事会えました。というわけでこれから宿に向かいます。はい。よろしくお願いします。なんか、はい、この間僕もあのー、ライブ配信やったんですけど、はいはい、あのもうあのドキュメンタリー作ってからもう1年かみたいな<笑>確かにねあれそれはもう結構壮大,壮大なドキュメンタリーから、はい、<笑>あれ結局評判どうだったのかな周りでとかってちょ結構気にしてたんですけどああそうだっす、えー、めちゃくちゃ良かったですよああ良かったですみんな見てくれてええーまあ、何,何にせよまあお味噌場のさらに凄さというか、えーえー、業界内でもだから3回本当にねをかけての本当にこれまで来るための全てだったので、えー、ここで伝説になるっていうそうですね今回伝説ですよねもう伝説作って3連覇みたいなね,そ,ねそんな感じでいきたいですよねもうもうもうターミネーターみたいに永遠に続く映画じゃないんで、はい、<笑><笑>だからここで完結する映画なんでそうですよね<笑>スピンオフはあるかもしれないですけどこのニュ,、うん、ニューヨーク編はそうですね、はいえー、いやーじゃあもう明日明日いきなり仕込みですからねそうですね、はい、でも全然、うんまあ、下手くさんがその前日に来れて、えー、今エアビーに
いますいますえもうあの疲れたからいるって<笑>全然それがもう、はい、ええよかったですだから本当これでねまたなんかこの流れでエアビーもオーナーがめちゃくちゃサボってて全然入れてくれないと思ったらマジどうしようと思いましたけどええー、いや<笑>まあそんなことはなかったですね結構いい人だし<笑>そうです、ねえー、スペイン人なんですよね多分ねスペイン系のなん,なんかそんな感じっぽいですけどねええーメールが多分あれって翻訳されて送られてきたりするじゃないですか、はいはいはい、だから多分スペイン語で打ってるのかなと思ってあスペインだったら僕そのなんかちょっとこう英語が少し通じにくいところもあったんで、はいはいはいえー、僕この、まあ、1年じゃないですか今年の4月からスペイン語勉強してるんであそうなんですねそれが僕のちょっとした変化かもしれないですね、えー、おおすごいす、ね、ニューヨークのスペイン語だからあの英語の演説にスペイン語もちょっと見つけた日には、えー<笑>ああそれは結構強いっすねちょっとトリリンガルで、ええ、そうリコリコリコもうリコミアメゴリコリコリコ<笑>っていう。はい、えー、というわけで、えー、チーム鬼そば揃いましたイエーイ,イ,エーイ<笑>しましたお待たせしましたいよいよ<笑>完全に行っちゃってるじゃないですか、はいはいはい、もういよいよ2日目、はい、仕込みの日がやってまいりました、はいえー、というわけでねチーム鬼そば3人揃いましたので、はいえー、今回ね、えー、めっちゃ楽しくねもうテンション上げ上げで、はいうまいラーメンをね、あの、平沢さん指導のもと、はいえー、作りたいなっていうふうに思います,いいす。で、今日はですね、あの、まず味噌をかき混ぜる、えー、マシーンですね、うん。あれを、あの、ちょっと取りに行きまして、うん、それからね、今日10時間ぐらいかかりますいや、もう、多分70時間ぐらい作ってる。<笑> 70時間ぐらい。もうイベント終わってますから。<笑>終わってる。<笑>ずっと作り続けてる。一体どんだけ仕込みに時間かけるんですか<笑>はい。<笑>もうね、あの、はい、うまいラーメンをね、もうバーッとね、作ってやっていきたいと思いますので、はいはい、え今日はですね、その仕込みの様子もね、まあいろいろお見せできればと思いますので、ぜひ、えー、前ね、えー、こちらの動画ね、まあ、バーッと楽しんでていただければと思います。それでは、行きましょう。はい。というわけで、いよいよ仕込みが始まりました。まず最初にトッピング用のチャーシューとネギの準備から始まります。豚肉はスープにもなりますので、ヘイタクちゃんが作業します。私たちはネギの準備をするんですが、今回、なんと600本にも及ぶネギを切っていきます。機械を使って切るんですけれども、それでもね、大量のネギがありますので、うわーこれいつになったら終わるんだっていうね、えー、そういった不安がですね、ずっとですね、私たちを襲っておりました。今回ですね、まあ、大体1500人分ぐらいのね、まあ、ラーメンのためのまあ準備をしているわけなんですけれども、まあ、とにかくですね、こうね、量が半端ないんですよね。で、まあ、やる内容っていうのはすごく単純なんですけれども、もうね、とにかくそのね、量を準備するのに、まあ、めちゃくちゃ時間がかかります。でね、今ね、スープの準備をしているわけなんですけれども、これ今ね、味噌だれとかもね、まあね、ずっと準備をしております。でね、まあ、本当にね、まあ、いろいろな作業が並行作業でね、まあ、進められていきますので、まあ、ヘイタクちゃんもですね、はい、スープの準備をしながら、まあ、チャーシューもですね、まあ、こう漬け込んだりですとかもうとにかくいろいろな作業がですね,、まあ、ねこう一斉に押し寄せますのでもうとにかく休んでる暇がないっていうねえそういった感じなわけでございます。今ですね、まあ、このね、チャーシュー、これをね、ラップで包んでいるわけなんですが、この後ですね、冷凍庫に入れて、急速に冷やしていきます。でね、まあ、その間にもですね、こう、味噌だれの最終形を作るためにですね、まあ、ヘイタクチャーがね、こう、ミキサーでかき回したりとかね、もうとにかくね、忙しくて忙しくてね、もうやる内容がてんこ盛りみたいなね、そういった感じなわけでございます。今回なんですけれども、TBS の「N スタ」の取材も入っておりました、まあ、時間を見てですね、ヘイタクちゃんがインタビューに答えておりましたね。上がってきた、<笑>今年もこれが、今年も来ましたね、ロブスターのタイムが、えーはい、来ました、自分で作った時がね、まあ、結構懐かしいですね、<笑>はい、ニューヨーク、これが、すごい、<笑>これ、爪ついてますよ、ほら、いいっすね、爪ついてます、すげえ。
はい。でね、まあ、このね、ロブスターボディですね。まあ、私もね、まあ、自分でね、ラーメンを作ったので、まあ、懐かしいなっていう気持ちもあるんですが、なんといってもね、1500人分のね、まあ、スープになりますので、砕く量も半端ないんですよね。というわけで、まあ、今回私もですね、ちゃんとお手伝いをして、なおかつですね、今回、私のミキサーも使って2台体制でスープを作っていきました。まあ、このね、2台使うことによってね、まあ、かなり時短になったんではないかなーっていうね、えー、そういった感じがしているわけでございます。で、その後にですね、まあ、いよいよね、チャーシューも冷えましたので、今回、人生初のスライサーですよ。これでね、私もね、チャーシュー切りにチャレンジをいたしました。もうね、これ初めて使うので、めっちゃ楽しかったですね。はい。<笑>やっぱりね、こうね、自分でやってみたいなーって思うことがね、結構いっぱいあったので、まあなので今回できてよかったなっていうふうに思います。はい、というわけで時間は夜中1時となりました。はい、えー、とりあえず、えー、夜中1時になりまして、えー、ようやくですね、仕込み、えー、99.9% でいいですか終わりで。はい。<笑>いやー予定通り、えー、約12時間ですねはいえー、行きましたね疲れましたね本当にねはい<笑>いやーやっぱりねこう家でね料理するのとは全く違くってこれで多分1500人分ぐらいありますか1500人分はい1500人分作るってねやっぱねすごいね本当にね<笑>いやーなかなか、えー、大変でございましたけれどもでもねあのなかなかねこういい感じになったんではないかなっていうふうに思うんですがあの大コスがですね、はいえー、これから試食をいたしますのでその結果がねやっぱり非常に気になるところなわけでございますというわけでね、まあ、これからでもねちょっと片付けをして、まあ、最後の試食いきますのでこのねはい、えー、ボスのねヘイタクちゃんのその感想、えー、ぜひですねまあ、ね聞いていただければと思いますじゃあねちょっと残り、えー、片付けこれをねやってしまいますはいめっちゃ疲れたねはい<笑>はい、えー、それでは行きましょう。この匂いだね。これですよ。<笑>今年もやってまいりました。うん、さらに進化した。あ、うん、これですね。うん、あのロブスターの風味とこの味噌のバランスがすごくよく。うん、ああ、<笑>うまいね。<笑>もう脳みそが。最高の計算を。
うんこれで勝ちたいね勝ちに行くよね勝ちましょう12時間以上頑張りましたからねはい、はい、<笑>これで勝てなきゃ泣くでしょう本当に全員の思いが結集してます、うん、ここに来れなかった人たちも、うん、はい、えー、というわけでね全て終わりました申し込み終了ですでね今ね夜中のですね2時前になるんですけどもいやーなんかね長いというよりも本当に短く感じましためっちゃ短く感じましたよね長いよ長いえだっていやでもね短いかもしれない<笑>だってさっきあのいろいろ作業して時計見たらえもう9時みたいな感じになってたんで本当にもう長くてね、えー、もう本当にねあのいやでもいいラーメンできましたねいいラーメンできためっちゃいいラーメンできましたねいやいいラーメンできたやっぱね<笑>でも本当に拓哉さんが格好あってやったからやっぱねチームの味になりましたねチームの味、ねうん、やっぱりなんかそういう味になりましたね、えー、もうすごいいやでもこれで優勝いけますねあのこれはもうみんなあっては驚きますよなると思うええー、絶対ねあそこからさらに時間で蒸発してったらもう一丁から入れてくるああそうですね、はい、あそしたらもう一個濃厚な感じになりますよねそうそうそう,そう,そう、えー、失わない感じでそうですね誰が食べても100点の味を出すようにそうですねもう一口飲んだ瞬間もうああこれだみたいな感じになりましたからね、はい、そうです、えー、もう間違いないですねじゃあ本番頑張ろう<笑>最高というわけで、えー、一日休んではい本番いきたいと思いますそれではね一体どんな感じになるか楽しみでございます<音楽>はいというわけでラーメンコンテスト初日でございますみんなですね朝6時半にキッチンに集合してでね、まあ、トラックにですね、まあ、全ての荷物を積み込むわけなんですがこの時ですね結構こう気をつけないとスープがこぼれてしまったりするんですよねトラックでガタガタ運んでいきますのでだから結構みんなねまあ、注意しながらラッピングをしてまあ、それでねまあ、荷物を準備したわけでございますそして会場に着いた後はですねまあ、みんなでねまあ、屋台の準備をしていくわけなんですけれどもここで一つねポイントをねまあ、皆様にお話ししたいなっていう風に思いますでねまあ、もちろんですねな上りですとかいろいろなものっていうのはまあ、各自準備しているんですけれどもこのねラーメンコンテストって来るお客さんがですねコンテストっていう風にね知らないケースが多いのでなのでね結構ポイントになるのがこうね今回コンテストをやってるよで投票制だよっていうのをですねまあ、みんなにアピールする必要があるんですね、まあ、なので、はい、えこういった、ね、屋台の準備をしながらですね実は私たちはですねポップこれをね結構用意しましたでね、まあ、今回ラーメンコンテストだから、まあ、だからね投票忘れないでねっていうですねそういったアピールをですね,、まあこうねまあ、飾り付けのところでやっていたんですね。で私が今受け取った紙なんですけどもこれにですね投票用のウェブサイトのリンクが掲載されておりますまあ、だからねいかにですね美味しかったら投票してねーっていうですねえそれをアピールするのかが大事なんですねはいというわけで準備もできたところでいよいよオープンです I am, the, I am the host of the Ramen Contest. My name is Kota Ikida. Thank you. Thank you, everyone. Clap your hands. Thank you very much. And Onisaba Fujiya, which is defending champion of the Ramen Contest from 2022. So we came here to win again. Can you vote for us? Yeah. All, right, all, right, all, right, all right, all right, all right, all right, all right. This is, this is, this is, okay, this is good. This is good. Okay, and of course, Ramen is ready. So. Enjoy your say, enjoy your meal! Woo! はいというわけでいよいよ始まりましたでねぜひねご覧いただきたいんですけども最初のお客さんですはいえこの方ですね毎回なんですけれども一番最初に来てくれて一番最初に買ってくれるんですよねはいというわけでここからですね夕方6時まで雨の中え頑張ってねまあ、ラーメンを売っていくそういった戦いが始まりましたそれでは参加店舗を紹介していきましょう今回は日本から5店舗現地ニューヨークから1店舗の計6店舗の参加です今回は日本からとんでもない人気店も参加していますのでぜひ紹介を聞いていただきたいと思いますそれではまず最初に滋賀県彦根から来ていただいたラーメンチキン野郎です今回はこの日のために作られた和風鶏白湯ラーメンを提供されていました
このラーメンの鶏白湯スープは本当に素晴らしく濃厚すぎず薄すぎず絶妙な濃度の計算された鶏白湯スープにカツオの香り高い醤油ベースの返しが入っためちゃくちゃ美味しいラーメンでした食べると心温まる安心感いっぱいの幸せを感じるラーメンですピンクのオフが入っているのもめちゃくちゃ可愛いですね続いて豚骨ラーメンの本場福岡博多から来ていただいた麺屋タイソンです豚骨ラーメンはニューヨークでも人気ですがタイソンの豚骨ラーメンは本場の味ガツンとくる濃厚な豚骨ラーメンはマイク・タイソンに一発 KO された感じですねラーメンにはチャーシューではなく薄切りの豚肉に醤油みりんなどで味付けをした焼き肉をトッピングしているのが特徴です2018年のラーメンコンテストでも優勝されています続いて紹介するのはラーメンファンの間で知らない人はいない聖地と言われた柴崎亭ですつつじが丘に本店を構える柴崎亭は常に大行列の超人気店オーナーの石豪華社長は和食の料理人で作るラーメンは見た目の美しさはもちろん味もラーメンを超えた和食の一品料理といえる素晴らしいラーメンを作ります今回は人気メニューの一つでもある和山椒塩そばを持ってきてくれました柴崎亭は山椒を使ったラーメンのパイオニアでもあるんですねラーメンには魚のすり身の天ぷらや鶏肉の肉団子が入ります特製の山椒オイルは味にインパクトを与えます柴崎亭は地元のお客さんを大切にするのでラーメンイベントなどには一切参加しませんなので今回初めてラーメンイベントに参加されるのでニューヨークに柴崎亭が来ると聞いた私はもう大興奮でしたというわけで今回の一杯ですね私もいただきましたのでぜひ紹介したいと思いますまずトッピングには魚のすり身の天ぷら2つに鶏団子が2つたくさんの細切りネギに砕いた山椒がふりかけられていますスープは豚と煮干しをベースにした程よく濃厚な塩スープが味に深みを与えてここに入った山椒オイルで一気に爽やかな味と香りが口いっぱいに広がり味に立体感が生まれますとろけるような天ぷらそして肉団子はスープと一体感があります麺に絡んだスープも最高でまさに和食最高のラーメンを味わうことができました続いて秋田県北秋田市から来ていただいた麺屋ウルトラですカリフォルニアのサンディエゴのお店はなんとミシュランにも選ばれた名店今回は豚骨醤油ラーメンを提供されていました程よく濃厚な豚骨スープの中にカツオの効いた醤油だれは香り高く深い味わいでスープを一口飲むと思わず笑顔でうまいと声が漏れてしまうすごく美味しいラーメンでしたそして最後にここニューヨークのラーメン屋さんナルトラーメンです今回はリミックスラーメンということで豚骨ラーメンと南米では一般的なトマトを使ったクリオール料理こちらを融合新しい豚骨ラーメンの形として提供されておりました。一日とりあえずチャーシュー炙りがかりを頑張ってます。はいというような感じのね、まあ、なかなかですね競合が集まる中での販売となったわけなんですけれどもやっぱりですねこの日なんですが雨が強く降ったり止んだりっていうですねものすごく不安定なね天気だったんですよねでまあ、もちろんですねラーメンが売れる時もあればそうでない時もあるっていうところでかなりですねやっぱり不安に思いながらうわーこれでラーメン売れるかなどうかな販売数伸びるかなーってね、まあ、かなり不安な中、まあ、ずっとですね私はチャーシューを炙り続けていたわけでございます。でねまあ、他のお店さんもですねなかなか、ね、こう販売数が伸びないところで、まあ、結構苦しい思いはあったんではないかなとうう思いますでね,、まあ、ね全て終わった後なんですけれども、まあ、とりあえずですね一旦片付けをしてで全ての食材そしてですね調理器具はキッチンに持ち帰ってで、ね、洗い物をしたりですとかで残った食材はですねそのまま冷蔵庫に入れて、まあ、翌日のために保存しておくっていうそういった作業がですね、まあ、大体夜10時ぐらいまで、まあ、続くような感じになりましたね。はい、えー、皆さんおはようございます。えー、ジャパンフェス、えー、2日目になりました。でね、あのー、今ですね、ちょうどね、朝7時ぐらいなんですけれども、
、えー、っとね、まあ、二日目のですね、準備ということで、えー、今ね、キッチンの方に来ております。でね、まあ今ね、まあみんなはですね、もうね、荷物を準備して、で、これからですね、まあトラックに積み込むっていう感じなんですけれども、このね、二日目ね、結構、やばいね。はい。<笑>何がどうやばいのかっていうのがね、まああれなんですけれども、えっとね、初日はですね、結構、よっしゃ、これから始まるやるぞーっていうですね、そういった感じなんですが、このね、二日目、いよいよ最終日になるとね、もうこれでね、やっぱり結果が決まっちゃうっていうふうに思うと、なんかね、変なね、焦りだとか、まあなんだろうね。もうこれで終わっちゃうのかっていうような、なんか寂しさだとか。で、それと同時にですね、やっぱりね、あの、最後までやりきって、でね、まあ終わりにしたいっていうね、そういったようなところもあるわけなんですよね。でね、まあ今日なんですけれども、結果発表これもね、あるんですよはい。<笑>でね、まあこのね、結果発表なんですけれども、なんかね、今までね、まあ、こう動画をね、ずっと撮ってきてるんですが、全く違うんですよね。なんかこう参加側になると、やっぱりね、やるからには勝ちたいよねっていう、なんかね、そういった気持ちがね、すごい出てきてて。で、まあ、今日ね、まあ、どれだけできるのか。まあ、それね、やっぱり考えると、本当にね、もう悔いのないようにやりきろうっていうね、なんかそういった感じですよね、はっきり言ってね。はい、えー、というわけでね、あの、もうそろそろね、まあ、トラックが着きますので、まあ、積み込みをしたらですね、まあね、会場に移動して、また設営やって、っていうね、はい、えー、そういった感じでね、まあ、ちょっと二日目もですね、まあ、元気いっぱいではないんだけれども、でもね、はい、えー、できる限りで、まあ、やり尽くしていきたいなっていうふうに思います。まさかさ、本当にね、この出店側に回るっていうのが、こんなに違うとはね、思いませんでしたね。なんかね、これね、本当にね、生レポートみたいなね。はい。<笑>そんな感じですけども、まあね、あの、二日目、結果発表までですね、ぜひ、えー、まあね、楽しみに見ていただければと思います。それでは、二日目、行きましょうはい。というわけで、2日目始まりました。でね、まあ、昨日と同じようにですね、トラックから荷物を下ろしたら、会場の設営に入っていくわけなんですけれども、この日はですね、めちゃくちゃ晴れていたので、本当にね、すべてがうまくいったっていうね、えー、そういったような感じなわけでございます。でね、まあ、飾り付けも昨日と同様にですね、まあ、一生懸命やりまして、でね、お客さんにですね、まあ、美味しかったら投票してねーっていうのをですね、まあ、みんなで呼びかけて、でね、まあ、たくさんのラーメンを販売することができたわけなんですけれども、まあ、この日はですね、他のお店さんも、まあ、たくさんのお客さんにですね、まあ、恵まれましてたくさんのラーメンを販売することができたようでございますでね、まあ、私たちもですねラーメンを売りながら、まあ、ずっとですね美味しかったら投票してねっていうのを呼びかけてですね、まあ、私もですねいろいろな作業をしていたんですが本当にね休む暇がなかったんですよねでそれぐらいですね、まあ、みんな、まあ、チームメンバーそれぞれですね自分たちのできることを精一杯やって、まあ、できる限り多くのラーメンをお客さんに売っていったっていうねそういったような感じなわけでございますでね販売数なんですけれども、まあ、昨日のですね、まあ、その雨の日、まあ、それに比べるとですね、まあ、大体 1.5 倍から2倍ぐらいはいったかなーっていうね、えそれぐらいね、まあ、大きな差がね、生まれたわけなんですね。はい、そうしてですね、夕方6時の販売終了の後はですね、いよいよ結果発表でございます。本当にね、もうドキドキでね、このね、結果発表を私は迎えました。第1位を紹介したいと思います。The first place, the winner of Raw Man Contest 2023.
。というわけで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりましたね。終わりましたよ。<笑>の日まだ全然疲れ取れますね。<笑>まだ全然疲れ取れないですか。<笑>昨日でしょ終わったの。終わりです。はい。ええー、なんか、どうですかね、やっぱジャパンフェス、僕はなんかすごい、出る側になってすごい楽しかったんですけど、はい、やっぱりね、もう3回、もうラーメンコンテスト出て、どうですかやっぱり3回目になるとやっぱだいぶ違いますうん。まあ、全部入れたら4回ですよね。全部入れたら4回ですね。いや、でも本当に、なんか、僕の次の人が、これから絶対参加すべきというか、これからますます進化する、ものすごい井戸の水が出まくってるイベントだと思いますよ絶対やった方がいいでしょう、うん、なんか聞いたらシンガポールの大会でなんか優勝したとかっていうのもやっぱすごいそれもすごいんだけど、えー、ニューヨークの大会でなんとかしたんだっていう方がやっぱりすごいんですってあやっぱそうなんかパンチ力がとんでもないんですってあやっぱニューヨークっていうのがそれはもうデータで出てるみたいなんですね、うん、だからすごいなと思ってその国でやっぱりなんか憧れを持ちこの最初大変だったけどまあ最初のあれはあれですよねなんかもうなんだろう結婚とか俺は遠いなと思って<笑>結婚費用とかねなんかちょっと取ってたんだけどありましたけどもういいわっつってね何もかもぶち込んでやるよと思ってこれ殺せるものやるなと思ってねニューヨーク来てさでなんかたくさんテレビ出たり、えー、で、えー、となんだあの新聞とかなったり、うん、ヤフーニュースになったりとかして始まって別になんか順位とかじゃなくてただただ来て、うんね、そうそうただただ来て嬉しかったところからですよね、うん、ただただね来て嬉しかったもんねあのいろんなメキシコとかスペインの人とかねあのいろんなチリの人とかと交流したり、うん、こんなに人あってこの,この国っていろんな人が集まるんだっていう、うん、それがなんかジャパンフェスもほちょっと離れるとちょっと違ういろんな国の人たちの出、うん、店があるじゃないですか、うんはい、だからそれがまだまだ伝わってないというか国内の人にああなるほどねいろんな人が、えー、あのお店やったりとかして、うん、じゃあやってんだよっていうのとか、うん、ちょうどその時ねカルピスかなんかがね売り込みに、はい、来てる時かなこ,、うん、こっちだとカルピスはな,なんていうカルピコティーカルピコがこう来てる時、えー、俺めちゃくちゃ好きだから、うん、あ来てるわーって言ってね,配ったりしてましたねそうそうそうそうそういうの配ってたりがすげえなーって言ってて、うん、でまあだからそういうのをなんかこう本当に確認しに来るというかうん,うんといったせ世の中が変わるというか、うん、やっぱり十何時間かけてねこの国に来てね、うん、確認というかタイムズスクエアも歩いてみたりとかしたり、うん、したら、ね、あの面白いじゃないですかあのあそうですね,ねあのミッキーの格好した人がね「おおまだチップー!」って言ってスポーンってあのミッキーの格好パンパンとビクサー取っただろうってね「バネー!」って言いに来るってねもうあれすびっくりしたんだから最初来た時ね有名でね、うん、知ってましたね<笑>なんなら有名だもんね。ねそういう名字。いろんな人がね。まあ、世界のまあ観光地ってそういうところね。全然スーパーマンじゃないわ。<笑>スーパーマンの格好してる人がね。<笑>いろんな意味でもやっぱりこう、ニューヨークっていう場所っていうのはそういった人種だとかいろんな人が集まってて、はいはいはい、でそれを目の当たりにして、うん、で、自分の、まあね、料理を売ってくれたとか、そういったところっていうのはやっぱり、はいはいその触れ合いっていう部分ではそのお金に換えられない部分っていうのはやっぱり結構あるんです、ね、いや本当それはありますよね、うん、あとねなんかねそこれ今日ずっと思ってたんだけど、はい、この国でうんぬんやるって言ってて、うん、もう最初からもうねリスクしかなくプラスなって帰ったことなんてねえからね一、うん、<笑>回もね,<笑>そ,ねそんなあんなこんな大陸来て、うん、言ってももう帰ったぞってなるわけないんですよ、<笑>そんな。だって、最初にね、知らない土地に来てね、うん、そんなうまくいくわけないでしょ、うん、そんなの。もう。いきなりラスベガス行ってね、うん、セブンセブンセブンスロット勝てるわけない,いや、ないんですよ、<笑>やっぱ。そんな、小学生でもわかりますよ。うん<笑>確かにね、こうジャパンフェスってやっぱすごいお金かかるじゃないですか、出るのに。かかりますよ、知らない土地だもん。もう向こうがね,ね、作ったあのね、積み上げた井戸ですよ。うん、その水飲もうとしてるんだからね。やっぱりその
、なんていうのかな、投資するお金以上の何か、こう、うんそのいわゆるお金でない別のメリットっていうか、その、うん、得るものっていうのがやっぱりいろいろあって、はいはい、で、それをやっぱり感じれるその一つの経験っていうのがいいのかなっていう。思うところは僕はあるんですけど、うん、そのあたりは本当そうだと思いますだからまあ、うん、これ全部応援で絶対してほしくて、うん、もしも話し合いしたいとかあったら、うん、あのちゃんとあの大きいメディアで話しましょうよ、うん、本当に、ね、思うけどね、うん、そのもしねあれしたいんだったらちゃんとあの大きいテレビ番組とかわ、うん、かんないもうそのやりましょうちゃんと公開できるところで、うん、と思うけどね、うん、僕はね。と思いますけどね。僕は思います。男なら。うん。ああうん、なんかね、こう、ね、やっぱり結構、このジャパンフェスって、うん、その個人でやってらっしゃるお店とかがね、すごい、うん、あの出てきたりするっていうのもあって、うん、で、やっぱり、もうそれこそ百何十万円っていうお金がかかってきて、うん、で、やっぱりね、こう、売れる時もあれば売れない時もあったりとか、うん、そういった部分で、やっぱり、ああ、なんか出るんじゃなかった、なんかお金,なお金だけなくなっちゃったっていうふうに思われるのっていうのは、うんうん僕はやっぱ寂しいと思うんですよね。うん、で、そういった中で、やっぱ、それ以上のものを得てほしいし、うん、で、その中でもやっぱり、こう、いろんなことを感じれれば、一つの勉強台みたいな感じっていうのはやっぱりあると思うんですよね。うん、で、その中で3回、こう、チャレンジしたっていうのは、やっぱり、すごく大きな部分だと思うんですね。うん、しかも3連覇するっていうのはもう、うん、あの、前代未聞なので、うん、でその中でやっぱそのチャレンジっていう、うん、その中では、どんなものがやっぱりあったんですかいやもう楽しいからですよ。楽しいですよね。楽しいから来てるんですよ。<笑>楽しいですよ、ね。ジャパンフェスのイベントとかが全部が楽しいからです、うん、いやもう多分シェフが言われて嬉しいラン、うん、こ嬉しいこと、一言ランキングも全部1位からもう、うん、県外まで全部言われたぐらい僕も通訳で、うん、させてもらいましたけど、うん、めちゃくちゃ言われたから。それも含めて、ねうんうん、全部が、あの日本だと我慢できないここだと我慢できるんですよ、うんうん、なんでかって言ったらその超えたところにやっぱりス,ス,パスペシャルなアメニティもあるし、うん、あのお客様へのっていうか満足度っていうものが塊があるんですよそこに、うん、やっぱりいろんなこと言われたら「うん、なんだこれは?」とか、うん「これはなんだもうちょっとなんとかしてくんないのか?」とか、うん、いろんなこと言われて「あ分かった分かった」っ,たって言ってだところにものすごい山のあれがあると思うんですよね、うんうん正解っていうものがあるもんね、うん、やっぱり、うん、もうちょっとこう味こうなってたりとかした方がいいんじゃないのとか言って、うん、俺たち早く来たんだぜ今日<笑>なんかないのとか、うん、そういうのがいっぱいありましたよあ、うん、朝一来てんのにモーニングサービスってあったよ、うん、とかなんかね、うん、他の店もめちゃくちゃなこと言う人いますよ、うん、<笑>でもねそれはね本当の顧客の一言一言でやっぱりね、うん、あの正直いきなりステーキの社長一ノ瀬さんはそういうのに答えて正解してる、うん、成功してるんですよやっぱああなるほどねあ,あの世界の一ノ瀬さんはやっぱそれで正解成功して立っている仙人たちがいるわけで、うん、それ考えるとね、うん、俺たちの出したものを黙って食いじゃなくて、うん、人たちと直に会話をしながらこの4年間、うん、201920、うん年、ね、これならって時もありましたけど、うん、20年23と今年も本当に最後まで一番今まで食った中で一番美味しい出汁だったとか、うん、そうだねそういう言葉をわざわざ戻ってきて言ってくれるあと6店舗今回出た6店舗全部ラーメン食ったけどこの店が一番うまいってわざわざ言いに来てくれたりとか、うんうん、あ結構こっちの人ってその発言がすごいダイレクトですよね,すねなんか変に遠慮したんだとかないか直接に言いたいと思ったら言っちゃうから、うん、その一言一言がか結構その嬉しかったりだとか勉強になったりだとかっていう部分も多分あるんでしょうね、うんうんまあ、そうですねだからうんでもまああのー、そうね全部美味しかったですよ本当に、うん、すごいおい美味しいっていうか、うん、あの頑張った熱意とかそれぞれの一個一個あるから、うん、そうですね、うん、だからなんかそれはすごいことなんですよね本当、うん、それラーメンしかないんだよねうんさすがあんな連食できるっていうのがねまあそうですねあのもちろんカレーって<笑>多分俺発色ぐらい一気にいけないと思う<笑>あ無理ですね、えー、ラーメンってなんかいけるんだよねあのちっちゃいサイズ、ね、ちょこっとスープで、うんうん、あこんな感じなんだ目こんな感じなんだ、うんうん、ってカレーでうんなんか全部なんかもう<笑>なんかスパイシーだなーっていうかなんかわかんないまあでも、えー、あるんだろうと思うけど、まあ
。そうそうそうそうそう。そうですね。うん、まあね。そうそうそうそう。それこそスープに、誠意が、このスープには本当誠意、誠実なもう思いが。持ってるとか、そういうふうに言ってくれる人も、いましたし。なんか、見え、見てるわけじゃないじゃないですか、平沢さんが。お店まだ何時間仕込んで提供してるとか、うん、どこの店がどれくらいこの用意してやってるって分かんないね、うん、でも食べた時にそれが伝わるっていうそれを言ってきてくれる人がいるっていうのは、うん、あそれはやっぱ嬉しいですよねうん、うんうん、すごいなそう僕も今回初めてこういわゆる出店側に入って、うん、で、まあ、一生懸命チャーシュー炙りましたよ本当にでもでもね一枚一枚をやっぱりこうやって炙っていやちゃんと美味しく食べれるように炙ろうって思ってずっとやってたんですけど、はい、でやっぱ外にちょっと意見聞きに行った時に「いやチャーシューうまかったね」ってかって言われるとああよかったなんか一生懸命焼いてよかったって思ったりとかでそのいろんなねも,もちろん国の人もいるし、うん、その中でねこう。なん,なんて言うんでしょう、お金に変えられない喜びとか、いやいや<笑>なんかあるなと思って。体験ですよ、ね。体験で。一番世の中のもうエクスタシーって体験ですよ、うん、やっぱり、うん。そう、だから、うん、こう、イベントを見に来て、いろんなラーメン食べるっていう楽しみもあるけど、うん、なんかこう、出した方が、あの出店側に回ってサービスを提供する方も、うん、これまたこんなに面白いんだっていう、うん、で、自分たちのチームが一生懸命作ったものを、うん出してその中からお客さんの声を聞くっていうのは、うん、こんなに面白いんだって、うん、でみんなそれぞれ意見も違うので、はいうん、その一つ一つの意見を聞くのも楽しいっていう、うん、だから今回初めてなんかこうジャパンフェスに参加するあの出店側として参加する楽しみっていうのは全く違うなもた別の面白さがあると思ってそれはすごく感じましたそで,、ね、でそのなんか新鮮な,なんか毎回毎回新鮮なことってやっぱりありますよ、うん、4回出てますけど<笑>まあ毎回違いますよ<笑>初めて雨が降ってみたり本当だよねスーパーシェンがニューヨークって雨降るんだと思って<笑>今までねずっと晴れてましたもんね,もねもニ,ューーニューヨーク雨降るんだなっつってねわりかし強い雨降るんだな、うん、そりゃそうだよ<笑>バカ野郎って本当に思っちゃった本当にザーザーぶりの時はさすがに傘さしてましたしね<笑><笑>ちょっとぐらいの雨だったらあやっぱ傘とかさせないのかな<笑>ちゃんとした雨はしっかりとみんなさせてた、うん、そうですね<笑>でもほら最初来た時にね泊まる場所ね背中痛くなるぐらいのベッドで寝てやって<笑>で,で、まあ、痛えなとか、まあ、これ感じながらね<笑>こう勝ち上がってくって感じがいいんだよ俺たちその最初ね芸人で練馬の女ね2万8千とかスタートしたのこんなのなんぼのもんじゃないぞ<笑>三浦和田ってこれ何回言っても喋ってるんですよ伝わらないっちゃ<笑>三浦和田ってこうやってね三浦和義さんってね、うん、サッカーのね<笑>あの J リーグ作ったようなね三浦和義さんブラジル行った時にねそう大変だったんだから、うん、この話どこにも伝わらないって言って<笑>みんなこれをこうなっちゃうってね,ね<笑>知らねえよっつってね、うん、世界の感じね,、うん、ねみんなそういうとこから始まりまそうそうそうそうそうですよね、うんうん、あだからそうだよね、うん、本当ねだからうん本当にだから、うん、あのそうジャパンフェスは最高に本当に勝ったからとかじゃないよ、うん、だって俺もしね4月の2019年4月に参加して、うん、その勝ち負けとか関係なく来てよかったって言って、うん、でアメリカ大陸見えた時に本当にあるわーって言って、ね、<笑>大付け名泊で大変なことになってからさ、ね、事件が起きてさ起きて、ね、すぐにニューヨーク来てさ<笑>まあもうだめだって俺もう<笑>国外逃亡したい国外逃亡って言ったら逆ニュース何年かなって<笑>そうそうそうそう嫌になって国外逃亡って,って<笑>なんかみんなに文,文句言ってほしくて俺に<笑>そうあいつとニューヨーク飛んでっちゃったよって言ってね文句言ってほしかったんだよね俺にね大,大方大方かったって俺でもあの時のヤフーニュースって結構すごかったじゃないですかいやそうそうそうクラファン200万円達成ですねあなあのアメリカです、はい、世界のフードフェスでヘイタクちゃんがあって、ね、そうそうそう,そうあれすごいいいニュースになったんで、ね、そうそうそう、ね、だからもう,<笑>もうあいつ何なんだよってねもうムカつくわってね<笑>エキセントリックというかねもうなんかしたかったんだよね<笑>切り替えだったね切り替えというかねきっかけの裏だ<笑>あいつのチェンジ具合とかずっとさ具合というかねもう<笑>他人の評価というよりまあだからね何回も言ってますけど味に迷った時に立ち寄ったスーパーの店員さんではない清掃員の人に
辛くした方がいいかなって言ったら何て,、うん、て言われたんでしたっけお前の味を貫け<笑><笑>そうですよね、えっと、それを貫き通したニューヨークでの2人にどう思われようかこれが俺が美味しいって思ってるのメタキさんがそこで「よし」って言って吹っ切れて、うん「ロブスター味噌ラーメンの精度を1年ずつ上げて」って去年そうそうそうそう卒今年卒業したんでしたそう服部栄養専門学校っていう最もう、ね、まさに料理人としての腕も上がって、うん、そしてみんなを満足させてのさんで、うん、いやそうなんですよ服部栄養専門学校に180万円かけてあのちゃんと調理師免許のねあの資格取るために勉強したのね、うん、ちょっとまだあの調理師免許の資格申請してないんだけど忙しい<笑>それはもうあの、まあね、何とでも叩いてください<笑>、ね、ただいま申請中<笑>ただいま申請中,申請中<笑>卒業したのに忙しくて取りに行ってないっていうのね、まあ、いいですよそれはねどう扱ってもねあいつ取れねえんだって、ね、<笑>直接攻撃してもいいですよ誰か一人ねどうぞどうぞツイッターで俺に絡んできてくれって、ね、そうだよで終わるからねその後デスヨがついまてんで終わりますし、ね、<笑>なんか意外と俺のツイッターね<笑>あのデスヨがいつもいいねしてくれてそうなんですねそうなんですよなんかいいですからねそうそうなんか炎上した時にあの,あの謝ってあげるっつってんでね<笑><笑>もうそれで終わりですからついまてんっつったらね謝罪大根でもありますね<笑><笑>斉藤哲也。この謝罪師、この謝罪師。この謝罪師。だから、なんか、本当、これはありますよね、だからね。うん、でかかったですね。でかかった、本当に。学校行ったんで、あの、服部専門学校、うん、それもジャパンフェスで、うん、ね、あのー、勝つために。そうですよね。っうん、しっかり、その日本の最高の調理学校で学んだってものが何かこう貫けるものとか役に立つだろうと、うんうん、ちゃんと日本の出汁のこととか覚えようって言って,言ってね、うん、でやっぱり今回の,、うんそのね、3連覇の時に手伝いに来てくれた女の子がすごい有名なパティシエの子だったんですよ、うん、たまたま本当巡り合わせ僕の同級生がこのタイミングでニューヨークに8月から移り住んでて。うんで今回たまたま自分の誕生日の日に働いてそうですね、うん、やっぱねそれぐらい誕生日の日まで経験というかね、うん、あのバイトしに来てくれるとか、うん、働きに来てくれるとかそういう人が集まってる、うん、そのお金とかじゃなく、うん、こう外しない冒険のゴールを求めに来てる人が来てる国なんですよ、うん、ああそうですね、うんうん、体験じゃないですよ、うんうんでやっぱね、この国じゃないとできない経験ってやっぱありますからね、うんえー、そういう街のどこなんだなと思って、うん、す,すごいんですよここに来てあの参加した店舗一組一組がこう、うん、すごいんですよ、うん、本当にそ,そうですねその決断をしたのがすごいってことですねだからその決断をしたその前夜っていうもののキラキラした、うん、めちゃくちゃそこだけはキラキラしたこのスタートだから、うんうん、それ忘れちゃいけないね、うん、それは吉田照美になっちゃったけど照美<笑>さんも言うと思うよ多分照美、うん、さんもそのスタートした時の気持ちの前夜だよね、うん、って照美さん言ってましたよ一回なんか一番キラキラしてる時って、うん、優勝した時とか勝った時じゃないんだよって言ってて、うん、それがやりたいなとか思った日の夢をこう考えた瞬間の前夜なんだよねって,ってあタクちゃんの前夜ってどういう日だったとかね。ヘルメさんそういうね、<笑>吉田テルミさんそういう質問してくるんですよ。ああ、なるほど。何々になりたいと思った前夜、うん。なるほど。どんな感じで見れたのいろんな風景とかっていう、すごくね、芸術家が質問してくるんですよ。ああ、なるほど。あ、それは確かにそうか。すごく吉田テルミさんの綺麗な、なんていうか、質問なんですよね、やっぱね。そうですね。多分その時っていうのが一番、うん、夢に向かって、なんか一番輝いてる時かも、その決断をした時。ねそうなんですそうですね。うん。そうそう,そうじゃあその一歩を踏み出せるかどうかっていうところもね、うん、やっぱ大きいですよね。よっしゃ、ジャパンウェス出るぞ、うん、!100 万払ったぞみたいなね。うん、<笑>そ,うそうそうそうそう。100万払った瞬間は現実に戻るでしょうね。<笑><笑>嫁払っちゃったみたいな。確実にその払う前でしょ、キラキラしてくるから。でも払った瞬間ね<笑>、やばい、どうしよう。<笑>残高がね、100万円減ってるみたいな。嫌<笑>な現実見せないでくださいよ、そこで。<笑>そうそうそう。それよりも、ね、未来のない、うん、お金じゃない価値っていうまあ、それはあるでしょうね。うんうん、なので、今回僕参加させていただいて、なんかその、うん、ね、しかも3連覇の瞬間まで、
、こう、味わわせてもらったっていうのは、本当に心から感謝してまして。あ、いやいやいやいやいや。あの、ね、僕はちょっとお金は払ってないんで、<笑>のね、まあ、現実的な部分で、こう、いろんなね、あの、ものあると思うんですけど、でも、ジャパンフェスに参加するっていう、その、なんだろう、興奮うん、しかもコンテストになった時のその部分でのそのドキドキだとか、お客さんのよ喜んでくれたのを見た時のその楽しみだとか、なんかいろんな楽しさっていうのがこの、うん、仕込みから本番までの3日間に全部詰まってたなって思いまして。そうですね。でもね、うん、トータルで考えたら黒字出てるんですよ。日本に帰った時、うん、ジャパンフェスれたから、うん、こういう仕事とか、うんはい、あの大きい会社から信頼を得たんで、うん、ああなるほどねそれはもう、うん、あの1回目に勝負ついてないところから、うん、あれなんですよ結果出てるんですよ、うん、店帰ってきてまあ速攻回収できましたねあそうそれは本当なんですよ、うんうん、速攻なんですよ、うん、それは自分がどうするかなんですよ絶対にあそうですねうん、うん例えば2位になったとしても3位になったとしても、うん、もらってるわけでしょ、うん、それをどうするかなんですよああそうですね僕だから最初の,のね2019だろうが、えー、とその大会だろうが、あのー、一応トロフィーぐらいもらって帰ればなんとかなるって言ってたんですよ、うん、僕は、うんうんうん、これは絶対これでなんとかうまくすると、うん、自分で,で参加したことでもなんとかなるって思ってやってたから、うんうんそれはなんか2回目も3回目もって同じ気持ちでそれをどう生かすかですよねああそうですよね、うんうんうん、答えじゃなくてどうなんか生きたかだと思うんですよねそのとにこう結果というものに対してこうだったんだっていうのとかそれは絶対にその黒になってるわけだから黒字になってやな,なってますよやっぱ1回目も2回目もートータルで見た時にですね全部うん、ほんと、うんうん、その場では赤字でもその今後を見た時に、うんうん、あやってよかったっていうそれはあるかもしれないですね、うんまあ、確かにねって言いながらちゃんと原価計算していきましたけど、ね、<笑>めちゃくちゃ細かく<笑>これはめちゃくちゃ細かく計算してやりますけど<笑>何枚売れで<笑>最初俺ら最小限に抑えたな<笑> 3ドル引かれるしみたいなね俺ら最小限に全部抑えたぞってやり,、うん、やりましたからね全部ねうん、何倍売ればや,やれるっていうのはちょ,ちょこちょこちょこちょこ話しながら、うん、でもそれは正直あれですよ、うんね、あのリスクスケジュールっていうのをやっぱ教わってきたんで、うん、あのいろんなところでだからそれを考えてるんですよね、うん、やっぱりね、うん、だから全部ねトータルして考えた時ですよ長い目で時間で見た時に、うんねうん、正直じゃあこれ何やりたかったかっていうとことかに、ねうん、考えるとですよねただただねこれは1個痛い,いただただ旅行であの僕の,このあれでただただ旅行で海外に行くとかっていうの俺の中でないあそれはねやっぱり一番のあれは、うん、ちゃんとビジネスで行って、うん、半分ちょっとは少し遊び回りながら、うん、働きながらこの8対2ぐらいの、うん、8対7対3ぐらいのビジネスでちょっと遊び3割ぐらいで行った時でそうやって帰ってくるっていうのが。俺は気持ちいいですよ一番ね、うんうん、だからそこにはリスクありますもん3割遊びがあるんで、うん、まあね、うん、日本で10割やればいいじゃないですかビジネスまあそうですよね、うん、確かに確かにだ,だんだんほらえ外人みたくなってきたね<笑> 10割やればいいじゃないっ,ってねビジネスするってね<笑>なんで女性なんですかね,ね3割遊び7割しビジネス楽しいじゃんってなるねこれ64でも楽しいよ俺って言ってねそうだと思いますよ、ねねうんうん。それは共感できますね。うん、本当にと思いますよ。だからそうでもあります。だってかかるでしょう。旅行しに来たらね,ね。めちゃくちゃ金かかるじゃないですか。うんうん、でも少しね二日間仕事してね。うん、ああってとこんな感じだったか、うん、経験として,って,って、うん。それでいいじゃないですかだってう、ね。うん。だってそれしかもあの世界のね中心のね町に来てね、うん、一番物価が上がってる町でね、うん、そのとこに来て。あれタイムズスクエア見たりとかして帰ってくるっていうのでさちょっと違うじゃないそうですねでもまあ面白かったですね、うん、で,で4回目いきます、うん、もうやめるいや4回目もうない1回もうもうもう,もう,もうないですよもうダメですもう,もう一つのねあの3連覇っていう大きなところをね、はい、もう達成したんで,で、ねまあ、あとはこの更新の人に、はい、こうねこれからチャレンジしたい方にまたこう,、ね、こう目標を作れたというか、うん、それね1回目ね優勝した時に、うん、鴨頭はいはいはい、知ってます知ってますあの人のボスの
ボスの人がいるんですけど、うん、鴨頭さんを育てた人っていうのが、うん、あのなんか直接フェイスブックで連絡来て、えええー、とニューヨークの,あの大会のね戦い方教えてほしいって店まで来たんですよマジですかへえー、スが来たんですよ店まで、えー、すごいですね鴨頭さんのええー、すごいじゃないですか鴨頭さんのねそうですねボスが来て、えーそうそうそうそうで一回飯も食ったんですよ、うん、教えなんかこんなんですよって言って、うん、そうなんやってすごいパワーの人そんなだからね面白い出会いもあるというか<笑>注目されてるというかね、うん、すごいですね,ですねなかなかね、うん、あのすごい角度からの名前出てきましたね鴨頭さん、ね、すごいですねうん、うん、そうそうそう<笑>人が、うん俺鴨頭さんもそのあと気になっちゃって講演会見に行っちゃったよ<笑>そうなんですよ1万いくら払って<笑>だからそれもほら経験じゃないあ、まあそうですね、やっぱおもろいから、うんうん、ただでは経験なんか払わないものはあるよ、まあね、やっぱ、うん、それはもちろんそうですねそうそうそう、うん、全部がねプラスでなんとかってないよやっぱねうんだから最高のトラベルでしたよあトラベルビジネスでしたよ、うんうん、あいい言葉出ましたね、うん、トラベルビジネスですやっぱそうですね、旅行行って仕事もできてっていう最高だと思いますよそうですね、うんうん、なんかそういった意味ではねこう4回ねジャパンフェス出てで3連覇してっていうところでなんかすごくいいものを、うん、<笑>得られましたね最高,最高でしたねそうですね、うん、あの雑貨屋っていうかコンビニみたいなとこ行って、うん、一番甘いビスケット食ってね最後<笑>、うん、ニューヨーク好きになってましたねたくさん買ってましたね、うんそう来たらね一番甘いビスケット食ってほしいね柔らかいね<笑>あのふにゃーんって<笑>ふにゃーんってなるビスケットをね<笑>食べてね、うん、あそうですねう、うん、まあまあ、まあ、とりあえずまあ東京帰ったらまたうまくいかないこといっぱい出てくる<笑>そしたらまた,またちゃんとやって帰りますよ<笑>そうです、ね、これからもちゃんとうまくいかないんでね<笑><笑>それぐらいの気持ちはそれぐらいの気持ちはそれぐらいの気持ちはそれぐらいの気持ちはそれぐらいの気持ちはそれぐらいの気どうせなんか言われてね、うまくいかなく生きるんですよ、やっぱね。で、たまにちょこっといいことあるから、<笑>それで生きますよ、やっぱ。うん。まあ、いろいろ話がつきませんが、はい、本当に今回お疲れ様でした。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また、あの、皆さんにですね、日本で鬼そばビジュアルに来ていただいて、はい、また、ロブスター味噌ラーメンもずっと継続で、そうですね。ちゃんとお店、どっかでやれる場所あったら。はい。はい。<笑>というわけで、あの、新しくまたなったロブスター味噌ラーメンを、ぜひ皆さんにも食べていただきたいということで、はい。はい、本当に、えー、お疲れ様でした。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。はい、えー、いかがでしたでしょうか、えー、今回の動画ではですね、ラーメンコンテストの出店側の裏側というところで、まあ、いろいろな様子をですね、お届けいたしました。今までなんですけれども、ラーメンコンテストはですね、外から見た様子、えー、これをね、まあ、たくさんお届けしてきたわけなんですが、いざですね、こう、出店側に回ってみると、ね、こう、外からではわからない、こう、たくさんの苦労っていうのがね、やっぱりあったわけでございます。でね、まあ、お客さんからの声を聞いて喜んだりですとか、あとはですね、結果発表の時のドキドキ感とかね、本当にね、もう外から見た感じではわからない、そういったところをですね、まあ、ものすごく体験できたのは、ものすごくね、こう、私にとっても貴重な、まあ、時間だったなっていうふうに思います。でね、まあ、これからですね、ラーメンコンテスト参加してみたいっていう方もね、まあ、たくさんいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、今回の動画がね、参考になればと思います。本当にね、雨の時とかね、どうしようとかって思ったりもしたんですけども、まあ、その中でもですね、やっぱりできることっていうのはいろいろあるなーっていうね、えー、そういったことも感じたわけでございます。はい、えーというわけで今回の動画なんですがラーメンコンテスト出店側の裏側ということでお届けいたしましたお楽しみいただければ幸いでございます。